എന്താണ് ബി ജെ പിക്ക് എൺപത്തി മൂന്ന് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് സീറ്റ് വരെ എന്നാണ് എ ബി പിയുടെ പ്രവചനം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മറ്റൊരു സർവേ കൂടി കോൺഗ്രസിന് മുൻതൂക്കം പറയുകയാണ് സിബി നിലവില് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നെക്ക് ടു നെക്ക് ആണ് മത്സരം ഫലമെങ്കിൽ എക്സിറ്റ് പോളുകൾ പ്രവചിക്കുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ നാടകം ഇന്നോ നാളെയോ കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നില്ല ഇത് ഈ വർഷവും അടുത്ത വർഷവും അവസാനിക്കില്ല കാരണം വരും ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റാഞ്ചലും രാജിവെക്കലും നാടകങ്ങൾ കുറേയധികം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം കഴിഞ്ഞ വർഷം നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ബി ജെ പി ഒറ്റ പാർട്ടി എന്ന നിലയിൽ ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടിയെങ്കിൽ പോലും കോൺഗ്രസും ജെ ഡി എസും ഒരു അപ്രതീക്ഷിത നീക്കത്തിലൂടെ സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കുകയും കോൺഗ്രസ് ജെ ഡി എസിനെ പിന്തുണച്ച് ബി ജെ പി ബിദൽ ബദൽ സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു അതിന് പകരമായിട്ടാണ് ബി ജെ പി ഓപ്പറേഷൻ കബൽ നടപ്പിലാക്കിയത് ഏതാണ്ട് പതിനേഴ് എം എൽ എമാരെ രാജിവെപ്പിച്ച് തങ്ങളുടെ പഴ വീണ്ടും മത്സരിപ്പിച്ച് തങ്ങളുടെ പക്ഷ തീർക്കുക കൊച്ചു ടാസ്ക് അല്ല അത് വളരെ ഒരു ഹെർക്കൂലിയൻ ടാസ്ക് ആണ് പക്ഷെ ബി ജെ പി എത്രമാത്രം ഗൗരവത്തോടെയാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ മഹാരാഷ്ട്ര സോറി കർണാടക ഇലക്ഷനെ കൈകാര്യം ചെയ്തത് എന്നുള്ളതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നിതാന്തം തന്നെയാണ് അത് കാരണം പതിനേഴ് എം എൽ എമാരെ മത്സരിപ്പിച്ച് രാജിവെപ്പിച്ച് വീണ്ടും മത്സരിപ്പിച്ച് സ്വന്തം പാളയത്തിൽ വിജയിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടാക്കി ഭരിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന അത്ര നിസ്സാരപ്പെട്ട കാര്യമല്ല പ്ലസ് സീറ്റുകൾ വേണം ഇത്തവണ അധികാരത്തിൽ എത്തുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലേ സിബി കുറഞ്ഞത് നൂറ്റി ഇരുപതെങ്കിലും വേണ്ടി വരും കൃത്യമായ ഭൂരിപക്ഷം ഇല്ലാതെ ഒരു കാരണവശാലും കോൺഗ്രസ് നിലനിൽക്കാനാവില്ല അപ്പൊ സിബി ആ ഒരു ഏഴെണ്ണം ഒരു മാർജിൻ ഇട്ടേക്കുന്നതാണോ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ കോൺഗ്രസിന് ഭരിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ മഞ്ജുഷ് ഒരു ചെറിയ വിവരം കൂടി പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് ജാതി തിരിച്ചുള്ള വോട്ട് ഷെയർ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നു ന്യൂസ് ട്വന്റി ഫോർ ന്യൂസ് ട്വന്റി ഫോറിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് ബി ജെ പിക്ക് ലിംഗായത്തുകളുടെ അറുപത്തി ആറ് ശതമാനം വോട്ടുകൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നു വൊക്കലിംഗ സമുദായത്തിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തി ആറ് ശതമാനം വോട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ആറ് ശതമാനം എസ് സി വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തി എട്ട് ശതമാനം കുറുമ്പ വിഭാ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തി ഒൻപത് ശതമാനം എസ് ടിയിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ശതമാനം മറ്റ് ഒ ബി സികളിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ശതമാനം അങ്ങ് ലിംഗായത്ത് വോട്ടുകൾക്ക് ഏറ്റവും അധികം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ബി ജെ പിക്കാണ് എന്ന് ന്യൂസ് ട്വന്റി ഫോർ വ്യക്തമാക്കുന്നു അതേസമയം വൊക്കലിംഗ വിഭാഗം ഏറ്റവും അധികം വോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ജനതാദളിലാണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു കാരണം ജനതാദളിന് നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് ശതമാനം വൊക്കലിംഗ സമുദായത്തിന്റെ വോട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ കോൺഗ്രസിന് മുപ്പത് ശതമാനവും ബി ജെ പിക്ക് ഇരുപത്തിയാറ് ശതമാനവും ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് മുസ്ലിങ്ങൾ കൂടുതലും കോൺഗ്രസിനൊപ്പം നിന്നു എന്നാണ് ഈ സർവേ സാമുദായിക സർവേ വ്യക്തമാക്കുന്നത് എഴുപത്തിമൂന്ന് ശതമാനം മുസ്ലിങ്ങൾക്കൊപ്പം മുസ്ലിങ്ങൾ എഴുപത്തിമൂന്ന് ശതമാനം കോൺഗ്രസിനൊപ്പം നിന്നിരിക്കുന്നു എസ് സി വിഭാഗത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലും കോൺഗ്രസിനൊപ്പം നിന്നിരിക്കുന്നു അതുപോലെ എസ് ടി വിഭാഗം കൂടുതൽ ബി ജെ പിക്കൊപ്പം നിന്നിരിക്കുന്നു എന്നും ഒ ബി സി വിഭാഗവും കൂടുതൽ ബി ജെ പിക്കൊപ്പം നിന്നിരിക്കുന്നു ഒ ബി സിയിൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ശതമാനം ബി ജെ പിക്കൊപ്പം നിൽക്കുമ്പോൾ മുപ്പത്തിയേഴ് ശതമാനമാണ് കോൺഗ്രസിനൊപ്പം നിന്നിരിക്കുന്നത് പതിമൂന്ന് ശതമാനമാണ് ജനതാദളിനൊപ്പം നിന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം മൊത്തത്തിൽ ഏഴ് സർവേകൾ പുറത്തു വരുമ്പോൾ ന്യൂസ് നേഷൻ ബി ജെ പിയുടെ വിജയം പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ജൻകി ബാത്ത് ബി ജെ പിക്ക് മുൻതൂക്കം പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു മറ്റ് എല്ലാ സർവേകളും ബി ജെ പി കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിൽ വരും എന്നാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിൽ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ സർവേകളിൽ കഴിഞ്ഞ തവണത്തേനേക്കാൾ വ്യത്യാസം വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ മുംബൈ കർണാടക റീജിയണിൽ കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും നെക്കാൻ നെക്കും സെൻട്രൽ കർണാടകത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ആയിരിക്കും ബി ജെ പിയേക്കാൾ കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ നേടുമെന്നുള്ള പ്രവചനമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓൾഡ് മൈസൂർ മേഖലയിൽ ജനതാദൾ എസിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ കോൺഗ്രസ് നേടുമെന്നും പ്രവചിക്കുന്ന സർവേകളാണ് എക്സിറ്റ് പോളുകളാണ് കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിൽ വരുമെന്ന് അനുസരിച്ചുള്ള എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലം വിശ്വസിച്ചാൽ കാര്യമായ ഷിഫ്റ്റ് ഈ വൊക്കലിംഗ് കാണിക്കുന്നത് വളരെ രസകരമായ ഒരു ഘടകം കൂടി ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സൗത്ത് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സിറ്റ് പോളിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ആകാൻ സാധ്യതയുള്ള ആ ഉള്ളത് ആർക്കാണ് എന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനവുമായി ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് കോൺഗ്രസിന്റെ സിദ്ധരാമയാണ് നിലവിലുള്ള മുഖ്യമന്ത്രി ബസവരാജ്
പുറത്തു വിട്ടിരുന്നു ഏതായാലും ഇപ്പോഴത്തെ ഈ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സർവേ ഫലം അനുസരിച്ച് എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലം അനുസരിച്ച് ടൈംസ് നോ സർവേ അനുസരിച്ച് ബി ജെ പിക്ക് എഴുപത്തിയെട്ട് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് വരെ കോൺഗ്രസിന് നൂറ്റിയെട്ട് നൂറ്റിയിരുപത് ജെ ഡി എസിന് ഇരുപത് ഇരുപത്തിയെട്ട് എ ബി പി അനുസരിച്ച് എൺപത്തിമൂന്ന് തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ചാണ് ബി ജെ പിക്ക് നൂറ് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് കോൺഗ്രസിനും ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിയൊൻപത് പ്രവചിക്കുന്നത് ജെ ഡി എസിനുമാണ് ജൻകി ബാത്ത് ആണ് ജൻകി ബാത്ത് പക്ഷെ ബി ജെ പിക്ക് ആണോ മേൽ മേൽ അതാണ് മനു പറഞ്ഞ പ്രകാരം തന്നെയാണ് ജൻകി ബാത്ത് സർവേയും ന്യൂസ് നേഷൻ സർവേയും ബി ജെ പിക്ക് മുൻതൂക്കം നൽകുമ്പോൾ അതിൽ ന്യൂസ് നേഷൻ നൂറ്റി പതിനാല് സീറ്റ് എന്ന് തന്നെ പറയുന്നു ജൻകി ബാത്ത് തൊണ്ണൂറ്റി നാല് മുതൽ നൂറ്റി പതിനേഴ് വരെ ബി ജെ പിക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റ് സർവേകൾ എല്ലാം മുൻതൂക്കം കോൺഗ്രസിനാണ് അതിൽ ജി ന്യൂസിന്റേത് മാത്രമാണ് നൂറ്റി മൂന്ന് മുതൽ നൂറ്റി പതിനെട്ട് വരെ അതിന് മാജിക് ഫിഗർ ക്രോസ് ചെയ്യുമെന്നുള്ള സൂചന ജി ന്യൂസിൽ മാത്രമാണ് പക്ഷേ പരമാവധി കോൺഗ്രസിന് പറയുന്നു പരമാവധി കോൺഗ്രസിന് കിട്ടാവുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് സീറ്റ് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ടൈംസ് ന്യൂസ് നൂറ്റി ഇരുപത് ആണ് പരമാവധി കിട്ടുക അവിടെയാണ് മഞ്ജുഷ് പറഞ്ഞ ഒരു ഫാക്ടർ നൂറ്റി മുപ്പത് സീറ്റ് എങ്കിലും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിന് ഇത്തവണ മന്ത്രിസഭ രൂപീകരിക്കും ജെ ഡി എഫ് സേഫ് പൊസിഷനിലാണ് അതായത് ഇത് മതി കിങ് മേക്കർ ആകും അത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് സീറ്റാണ് പ്രവചിരിക്കുന്നത് പരമാവധി ചിലപ്പോൾ പതിനാല് വരെ പോയേക്കാം ജൻകി ബാത്ത് ആണല്ലോ സർവേയിൽ ഒരു വ്യത്യസ്തത വന്നിട്ടുള്ളത് അതെ ജൻകി ബാത്ത് സർവേ അനുസരിച്ച് പതിനാല് വരെ ചിലപ്പോൾ ജെ ഡി എസ് പോയേക്കാം പക്ഷെ അവിടെ ജെ ഡി എസ് ഒരു റോളും ഉണ്ടാവില്ല കാരണം അവിടെ ബി ജെ പിക്കാണ് മുൻതൂക്കം പ്രവചിക്കുന്നത് നമുക്ക് സിബിയിലേക്ക് ഒന്നുകൂടി പോകാം സിബി ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹങ് അസംബ്ലി വരുന്നൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ജെ ഡി എസിന് പ്രാധാന്യം വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ബി ജെ പി എന്തായിരിക്കും കണക്ക് കൂട്ടുക കാരണം ഓപ്പറേഷൻ കമലയുടെയൊക്കെ വലിയ പേരുദോഷം ബി ജെ പി നേരിടുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് അതൊന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാനായി കുമാരസ്വാമിയെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് കുമാരസ്വാമി മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു നീക്കത്തിന് ബി ജെ പി തയ്യാറാകുമോ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അതിന് ബി ജെ പിയേക്കാൾ കൂടുതൽ സാധ്യത കോൺഗ്രസിനാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബി ജെ കുമാരസ്വാമി ഇത്തവണ ഈ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ എന്തായാലും കോൺഗ്രസിനൊപ്പം നിൽക്കാനായിരിക്കും കൂടുതൽ താല്പര്യപ്പെടുക കാരണം മുൻകാലങ്ങളിൽ ഇതുപോലെ ജെ ഡി എസിന്റെ അടക്കമുള്ള എം എൽ എമാരെ അടർത്തി എടുത്തിട്ടാണല്ലോ കഴിഞ്ഞ തവണ ഓപ്പറേഷൻ കമൽ ബി ജെ പി വിജയിപ്പിച്ചത് അതിന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കൃത്യമായിട്ട് കുമാരസ്വാമി ഇത്തവണ മാത്രം മുൻകാലങ്ങളിലും ബി ജെ പിയുമായിട്ട് അത്ര സുഖകരമായ ബന്ധത്തിലല്ല കുമാരസ്വാമി പോയിട്ടുള്ളത് പലതവണയും ഇത്തരമുള്ള കൊയാലിഷ്യസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത്ര അത്ര വിജയകരമായിരുന്നില്ല ഇരുവരുടെയും ദാമ്പത്യം പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരാൾ അല്ലെ കുമാരസ്വാമിയുടെ പിന്തുണയും വേണ്ടല്ലോ കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ തന്ത്രം ഓപ്പറേഷൻ കമലെ ആവർത്തിക്കാമല്ലോ രാജിവെപ്പിച്ചിട്ട് മുംബൈ റീജിയണിൽ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തി ജയിപ്പിക്കാമല്ലോ മുംബൈ കർണാടക റീജിയണിൽ അങ്ങനെയാണല്ലോ കഴിഞ്ഞ തവണ സംഭവിച്ചത് അതെ 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 അത്തരം ഒരു സാഹചര്യം ശക്തമായി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ആ മാജിക് ഫിഗർ മറികടന്നാൽ പോലും സത്യത്തിൽ സുരക്ഷിതമല്ല എന്നുള്ളതാണ് അവസ്ഥ കാരണം അവർക്ക് കുറഞ്ഞത് ഒരു ഏഴോ എട്ടോ സീറ്റുകൾ കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂരിപക്ഷത്തിന് മുകളിലേക്കുള്ള സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം കുറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഡിഫക്ഷന്റെ സാധ്യതകൾ കൂടും ഈ ഈ ഒരുപാട് ബി ജെ പിക്കാർ ഇത്തവണ വന്നിട്ട് കോൺഗ്രസിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ബി ജെ പി ഡിസ്ക്രിൻഡിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ബി ജെ പി എം എൽ എമാർ സിറ്റിംഗ് എം എൽ എമാരൊക്കെ കോൺഗ്രസിന്റെ ടിക്കറ്റിൽ മത്സരിക്കുന്നുണ്ട് അവരൊക്കെ വിജയിച്ചു വന്നാൽ അവരെയൊക്കെ തിരിച്ച് ജാക്കിട അന്വേഷിക്കേണ്ടത് ഏതൊക്കെ റിസോർട്ടുകൾ ആരൊക്കെ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൂടി സിബി ഒന്ന് കണ്ടെത്തി തരണം സിബിയിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം ഇ ആർ രാഗേഷും രോഹിണി വിധാൻ സൗദയ്ക്ക് മുന്നിൽ നിന്ന് ചേരുന്നു ഇ ആർ രോഹിണി ഇതുവരെ വന്ന ഫലങ്ങളുടെ ഒരു സംക്ഷിപ്ത രൂപം അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ രണ്ടേ രണ്ട് എക്സിറ്റ് പോൾ മാത്രമാണ് ബി ജെ പിക്ക് ഒരു എഡ്ജ് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് നൽകുന്നത് അഞ്ച് എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ കോൺഗ്രസിന് മുൻതൂക്കം പ്രവചിക്കുന്നു എക്സ്പെക്ടഡ് ലൈൻസിൽ തന്നെ ആണോ ഇത് ഇതുവരെ കണ്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗത്ത് പ്രചാരണ രംഗത്ത് കണ്ട പ്രവണത അനുസരിച്ച് തന്നെയാണോ എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങളും പോകുന്നത് if you see the way the congress had campaigned also our kore oru moonal maasa mumbai they have already started their campaign they started one on the whole corruption campaign against the bjp government which is in
did not resonate very well because uh, there were two other issues. One the Lingayat and issue. The Lingayat community is very important in terms of determining how Karnataka actually who forms the government in Karnataka. Lingayats also are quite upset. Our, uh, uh, there is a sense of anger against the BJP, especially when it comes comes to giving them a separate religion tag and also reservations because uh, reservations to the care, no, and they were asking for increased reservations. Our reservation kordu, but our Archie Mumba, that is just before the elections are declared. So generally, Lingayats also feel that they should not be only backing the BJP all the time and that either either Nyangalka generally field on ground kittiya or, or feedback anam voters in the kittiya feedback anam lingayats parnad generally we do not want to support only the bjp now let us also try and support the congress because nyangala demand ana separate religion tagum separate status vayanam nyangalukku but on the other hand the second thing that the bjp did also was the muslim reservation adum korcha boomerang cheyadathunde kore sathla consolidation nadandathunde aa consolidation nadandathu of muslim votes coastal karnataka because other largely coastal karnataka is a hindutva laboratory of the bjp but avade njan avade travel cheyadapo njan kandatha idana muslims general aayittu parnalke njangal ee prasham njangal bjp ki vote cheyilla njangal congress na vote cheyam because njangalde reservation ma eduthu kalanju but at the same time the bjp feels that they can do better and they have an opportunity to do better and they prefer that a single majority government come adana vendiyana prime minister modi konnu vannate ivide oru valiya oru click screen oru 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 modi jagannath something like a modi rohini rohini oru point kudi it's not as if they did not realize the you know ramifications of such a decision ingane oru theermanam eduthu kazhinjal muslim reservation eduthu kalanju mattoru vibhagathinu koduthu kazhinjal oru tirichari undagum ennum oru consolidation undagum ennum ariyade ennum aayirikkillallo angane theermanam eduthu appo vede banking on a counter consolidation tirichulla consolidation ludi bhoorubaksham urappikkuva ennalla daayirunno tandram rohini ishwarappa bjp da pradhana padathu ishwarappa parayeyum jodu jangalukku muslim votukal venda endu parasyamaye parayeyum jodu karanjiru prachanana rangathokke adu kotil if if you see the way alle ningale ningale if you see it also at the court la kodi they have taken it to court and remains over there as as it's being discussed but at the same time uh, halal and issue aanengilum hijab and issue aanengilum reservation issue aanengilum they knew there will be a hash back but other or karana vecha decision eduthana they feel that these are things that need to be brought into perspective other they do they, they do feel that the muslim votes may not really come to them this time those who feel they want development from the muslim community will vote for the bjp and those who feel that they want to consolidate against they will let it go but their concentration has largely been on bringing together lingayat and vokali government puri karyam kuri ningal nokka palangoda vandittunna navabharata bjp system have tried to do the vokali guys a lot more and they have tried to concentrate on the vokali guys because they are not going to do it jds 20 26 others 2 4 mudal 120 vare adum congress in mundukam pravachikkunna poll aanu navabharathinte vandittunna പരമാവധി നൂറ്റി ഇരുപത് സീറ്റ് വരെ കോൺഗ്രസിന് പ്രവചിക്കുന്ന ഈ കൺസോൾട്ടേഷൻ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ മുസ്ലിം കൺസോൾട്ടേഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യം യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ജെ ഡി എസിന് വോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് കോൺഗ്രസിനാണെന്ന് മുസ്ലിം സമുദായം അവർ വിചാരിച്ചിട്ടുമുണ്ട് അത് കാരണം ജെ ഡി എസ് ചിലപ്പോൾ മറുകണ്ടം ചാടും അക്കാര്യം ഉറപ്പാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് അങ്ങനെ ഒരു നീക്കമാണ് ജാതി മതം തിരിച്ചുള്ള ഒരു പോളിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ പോൾ വന്നതനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ മുസ്ലിം സമുദായങ്ങളുടെ മുസ്ലിം വോട്ടിൽ ഒരു എഴുപത്തി മൂന്ന് ശതമാനത്തോളം കോൺഗ്രസിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ വളരെ കൃത്യമായ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ തവണ വരെ ജനതാദളിന് വോട്ട് ചെയ്ത ഒരു വിഭാഗം കൂടി മാറി വോട്ട് ചെയ്തോ അങ്ങനെ വേണം കണക്കാക്കാൻ കാരണം ബജ്രംഗത്തിൽ വിവാദം ആദ്യം ഈ വികസനമടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് ബി ജെ പി ഒരുത്തിയതെങ്കിൽ പോലും അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് അവസാന ഒരാഴ്ച പ്രചാരണത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉയരുന്നത് ബജ്രംഗത്തൽ നിരോധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രകടന പത്രികയിലെ വാഗ്ദാനമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിലൂടെ ഹിന്ദു വോട്ടുകൾ ഏകീകരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം കൂടി സ്വാഭാവികമായും ബി ജെ പിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ വിഷയം കോൺഗ്രസ് തിരിച്ചടിയായി എന്ന് വിലയിരുത്തുമ്പോൾ പോലും അവിടെ ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകൾ ഏകീകരിച്ചിട്ടുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടി ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കണക്ക് പ്രകാരം ഓൾഡ് മൈസൂർ മേഖലയിലടക്കം കോൺഗ്രസ് മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കാരണം ഓൾഡ് മൈസൂർ മേഖലയിൽ ജെ ഡി എസ് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സ്വാധീനമുള്ള രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടി കോൺ
അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഓൾഡ് മൈസൂർ മേഖലയിൽ കോൺഗ്രസ് സീറ്റുകൾ കൂടുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകൾ കഴിഞ്ഞ തവണ ജെ ഡി എസിലേക്ക് പോയ വോട്ടുകൾ ഒരു പകുതിയിൽ കൂടുതലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ അത് കോൺഗ്രസിലേക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത ആ മേഖലയിലുണ്ട് അങ്ങനെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പല മേഖലകളിലും സമാനമായ സാഹചര്യമുണ്ട് കാരണം ഇപ്പോൾ മുംബൈ കർണാടകം അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങളിലേക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്കുകൾ പ്രകാരം അവിടെ കോൺഗ്രസ് വലിയ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കി എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കാരണം ലിംഗായത്തുകൾ പല മണ്ഡലങ്ങളിലും ഒരു നിർണായക ഘടകമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും മുംബൈ കർണാടക പ്രത്യേകിച്ച് വടക്കൻ കർണാടകയാണ് അവരുടെ ഒരു ഹൃദയ ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ മുപ്പത് സീറ്റ് കഴിഞ്ഞ തവണ ബി ജെ പി നേടുകയും കോൺഗ്രസ് പതിനേഴ് സീറ്റിൽ ഒതുങ്ങിയ കോൺഗ്രസ് ആണ് ഇത്തവണ ഇരുപത്തിയാറിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ന്യൂ ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകളുടെ ഏകീകരണം മാത്രമല്ല അത് കോൺഗ്രസിന് അനുകൂലമായി എന്ന് മാത്രമല്ല ലിംഗായത്ത് വോട്ട് ബാങ്കിൽ അതായത് പരമ്പരാഗതമായി ബി ജെ പിക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ആ വോട്ട് ബാങ്കിലേക്ക് കടന്നു കയറാൻ കോൺഗ്രസിന് കഴിഞ്ഞു എന്ന് കൂടി പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കാരണം മുംബൈ കർണാടകയാണ് ബി ജെ പിയുടെ ഒരു ഹൃദയഭൂമി അവിടെ പതിനേഴിൽ നിന്ന് കോൺഗ്രസ് ഇത്തവണ ഇരുപത്തിയേഴിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു വലിയ